Bom, o nosso primeiro convidado do dia é meu grande, grande amigo Jefferson Souza, analista de, merc analista de mercado de fertilizantes da Agriinvest Commodities, que está aí rodando o Brasil com suas informações mais do que ricas. Meu amigo Jefferson Souza, seja bem-vindo. Bom dia. Faz tempo que não, não nos falamos, né? O bom dia, bom dia Carla. Tudo, tudo bem? bem? O Bom Dia Agro estava clamando pela tua presença, Jefferson. Ah, que maravilha. Prazer em falar com vocês. É sempre uma honra estar aqui para a gente debater um pouco sobre o mercado de fertilizantes, falar de rentabilidade. Então, eu sempre digo, contem comigo. Quando precisarem, estou à disposição. Muito obrigada. A honra é nossa e o prazer também. Jefferson, eu vou começar te trazendo uma pergunta da nossa audiência, que foi muito, muito uh, uh, frequente essa semana, sobre as nossas importações. Né? As notícias eram de que a gente não tinha muito fertilizante chegando nos portos, as, as nomeações ali dos navios também não estavam crescendo. Como é que a gente está de oferta de fertilizantes, ofertas chegando, perspectivas de chegada? Que cenário a gente tem nesse momento? Carla, primeiro, fazendo um balanço aí de janeiro até o final de agosto, eu digo que nós estamos com uma quantidade semelhante ao que nós tínhamos historicamente, então não é um problema. Qual que é o ponto de atenção? As nomeações para frente. Como o produtor ele não está tomando posição na ponta, nós não vemos as movimentações, por exemplo, acontecendo com força para um milho segunda safra, um milho safrinha, o importador ele também fica muito cauteloso em tomar uma antecipação. E por que, que acontece isso? Só para exemplificar, Carla, nós temos uma queda na ureia nos últimos 30 dias, no mês de agosto, ou seja, de 20%. Ou seja, se o importador ele toma a posição no início de agosto referente ao que está agora, significa que ele está com uma posição 20% acima do mercado. Então, isso acaba dificultando também para o lado do importador que precisa tomar a posição dele. É por isso que nós vemos aí os lineups um pouco menores. Obviamente, se continuar do jeito que nós estamos vendo, o importador também vai demorar um pouco mais para tomar a sua posição. Porque a ponta, quando eu falo a ponta, é o produtor. Ele está muito cauteloso em tomar as suas compras para o milho safrinha 2024. Nós vemos o um mercado muito atrasado, Carla, isso em todos os estados. Essa incerteza que fica em relação à rentabilidade, ao planejamento, acaba impactando nas compras de fertilizantes. E como que o importador ele vai tomar a sua posição se ele não tem a venda na, no consumidor final? É muito complicado, porque se ele errar ali o time de compra, o que, que acontece? Ele pode ficar com a matéria-prima cara. E nós já sabemos a consequência disso, não é mesmo, Carla? Aí fica difícil por o importador. E, e, Jefferson, isso pode gerar uma pressão é, autista, se é possível a gente dizer dessa forma, de preços, porque daí a gente pode ter uma demanda maior, uma oferta mais restrita lá adiante, isso pode gerar um, um problema maior lá na frente? O que, que acontece, cara? Eu vou pegar o exemplo da soja. Quando nós chegamos ali no início de junho, eu ainda tinha um mercado grande de soja aberto no Brasil. Conforme os produtores foram tomando suas posições, o que aconteceu com o preço do cloreto e do MAP? Subiu porque você concentrou a demanda. Nesse momento, nós percebemos que o mercado ele arrefeceu de volta, porque eu estou praticamente comprado já para soja, eu não tenho um mercado muito grande. Eu diria que se nós pegarmos no Brasil, o Rio Grande do Sul compra mais tarde, Santa Catarina também, mas as demais regiões eu estou caminhando para 90%. Ou seja, eu tenho um mercado muito pequeno de soja para acontecer. Como você disse, hoje oficialmente, né, para aqueles produtores que fizeram ali os cadastros, etc., começa a semeadura de soja no Mato Grosso. Ou seja, quem não comprou ainda não tem muito o que fazer. E, é claro, a disponibilidade de produto para entrega imediata ela também é curta no mercado. No Mato Grosso, por exemplo, eu escuto essa escassez para entrega imediata. Agora, para o Safrinha, tem disponibilidade, pelo que nós vamos conversando. Só que do lado do produtor, é uma indecisão muito grande do que ele vai fazer com a segunda safra, com o milho Safrinha. Se ele vai migrar para o algodão, como o caso dos cotonicultores que já plantam algodão, se ele vai diminuir a tecnologia, se ele vai diminuir a área. Então, nesse momento, eu tenho muitas incertezas do lado do planejamento do milho safrinho. Isso dificulta a compra de fertilizante, e não só do adubo, propriamente dito, mas a semente, do defensivo e assim por diante. O produtor hoje, ele toma a decisão um pouco mais tarde. Isso pode ser um risco para o mercado? Pode ser. Se você tiver um estoque apertado, o produtor deixar para tomar a decisão lá na frente... Alguns gargalos logísticos que nós falamos tanto podem acontecer. Mas isso eu acredito que é mais no último trimestre do ano. Jefferson, a gente tem uma, uma colocação aqui do Marcelo Duarte, ele é de Limeira, aqui no interior de São Paulo. 
E ele diz assim, ó, o mercado nacional não está acompanhando os preços internacionais, está inflacionado. Estou errado, ele diz, né? Se não houver line-up, vai ficar caro plantar. É, como é que a gente entende essa relação do que está acontecendo, do mercado, do, do reflexo para o mercado internacional e essa tradução de preços aqui para o Brasil? Em geral, Carla, quando nós estamos falando de um CFR, né, que é a conta do, do importador, a queda para o produtor ela é mais lenta e isso é natural. Porque o que, que acontece? Como eu falei, o importador ele vai tomando as suas posições e vai demorar um pouco mais para chegar essa queda no produtor. No mercado doméstico, por exemplo, eu vi uma queda no preço da ureia de 13%. No mercado CFR, eu tenho uma queda de 20%. Então, significa que o mercado doméstico ele é mais parcimônico para passar o, a uma retração no preço. Então, isso é importante para o doutor acompanhar. Mas o que eu digo que é fundamental no momento como esse, cara, é a relação de troca dele. Ainda mais olhando o milho safrinho, o milho segunda safra, que ele se desenha com uma margem apertada para o produtor. Então, você imagina o seguinte, se ele erra esse momento de compra, significa que ele está achatando ainda mais a margem dele, que já é apertada. Então, mais do que nunca, ele precisa fazer muito bem essa relação. Quantas sacas eu gasto para o fertilizante? Quantas sacas para o defensivo, para a semente, para o meu ganho, para o meu prolabore e para os demais custos? Então, nós temos que olhar muito esse lado do poder de compra do produtor. Mas, como o colega comentou, esse repasse para a ponta ele é um pouco mais lento. Não é que ele não acontece, ele é um pouco mais lento somente. Ah, Jefferson, como é que a gente tem visto, então, esse momento de, né, você citou no começo, no, no começo da sua fala, essa demanda um pouco mais lenta do produtor brasileiro. Como é que a gente está, né, entendemos a questão da oferta, como é que está a questão da demanda? É, esse, esse também é um ponto de alerta e de preocupação para ti, quando a gente olha essas compras mais, é, é, esse, esse freio de mão puxado nessa, nessas compras, principalmente para os fertilizantes para a safrinha 24? Sem dúvida, Carla, porque se você vai retardando essa demanda e você concentra ela, o que, que vai acontecer? Os produtores vão comprar esse fertilizante ao mesmo momento, no mesmo tempo. E isso vai pressionar a cotação em algum momento, como foi com a soja. O que, que acontece? O produtor hoje no Brasil, eu acredito que ele deve ter entre 65% e 70% do mercado aberto para o Safrinha 24, pegando uma média nacional. Se eu analisar nos últimos cinco anos... O mesmo percentual para agora significa que eu estou aproximadamente 20% inferior cara, ao que eu estava. No Mato Grosso, para você ter uma ideia, nessa época do ano, eu falo de um mercado de 80%. Hoje, sendo otimista, eu tenho 60% do mercado concretizado. Eu ainda tenho 40% da demanda no Mato Grosso para milho e safrinha para acontecer. Os negócios estão ocorrendo? Eles estão, mas eles são lentos, diferente do que era no passado. E você percebe que essa característica ela é também apontada na hora do produtor vender o seu grão, seja ele o milho ou seja a soja. Então, ele está mais lento na hora de comprar o fertilizante, comprar o insumo, e ele também está mais lento na hora de vender o seu produto. Então, são pontos importantes, cara, que geram gargalos e nós sabemos o que acontece. Porque se você concentra muito essa venda da soja, por exemplo, na boca da safra, você pressiona o preço para baixo. Se você concentra a compra do fertilizante no último momento, você vai pressionar o preço para cima. É isso que acontece. Então, as compras elas devem ser muito bem planejadas pelo produtor. Você deixar para o último momento pode ser um problema. Ainda mais quando eu falo de fertilizante, que são grandes quantidades e a logística ela tem que ajudar também nesse caso. Jefferson, o cenário se desenha por, uma, por um baixo preço do milho, por um alto preço do fertilizante, pelas duas coisas ou os fertilizantes caíram, mas os, milhos, os preços do milho não respondem da mesma forma, e aí a gente vê essa trava acontecer. O preço do milho, né, Carla, caiu 40%, vamos pegar de fevereiro até agora. O preço do adubo, ele vem numa queda também. Porém, quando eu pego o conjunto do custo de produção do produtor, nós não tivemos uma queda como essa. E nos últimos 60 dias, o fertilizante subiu novamente. Então, nós tivemos o melhor momento de aquisição, por exemplo ali no dia 13, 14 de junho. Do dia 13, 14 de junho até agora, vamos pegar um exemplo do Marco, por exemplo, ele subiu mais de 20%. Ou seja, significa que nesse meio tempo o milho não mudou. Se você analisar o milho friamente no Mato Grosso, o melhor preço foi R$ reais, reais no máximo. Ele fica oscilando entre R$ 38 e R$ reais, pensando no milho até para o ano que vem para fazer uma conta. 
Agora, do lado do fertilizante, a ureia subiu forte. Eu me lembro que na nossa última conversa, o destaque foi esse. Ou seja, o custo ele subiu e o milho não mudou. O produtor perdeu o poder de compra. Isso trava as negociações. Só para você ter uma ideia, para exemplificar até para quem está nos assistindo, hoje uma relação de troca para o Mato Grosso está na casa de 68 sacas, sem custo financeiro. 68 sacas para adquirir uma tonelada de ureia. Se você pensar no histórico da BR-163, o produtor trabalha entre 55 e 57 sacas. Significa que eu estou aí com mais de 10 sacas acima do que ele está acostumado a pagar. Isso trava a negociação. E para os demais fertilizantes, nós também temos esse quadro um pouco acima da média. A minha expectativa, Carla, é que agora, no mês de setembro, primeiro passo, ele vai definir a janela de semeadura da soja. Isso é muito importante para ele planejar a segunda safra, seja um produtor de algodão, seja um produtor de milho. Se ele atrasa a janela da soja, ele já coloca um risco na segunda safra. Porém, como você comentou, se tudo correr bem e nós esperamos que ocorra tudo certo, vem a chuva e tudo mais, o produtor plante na janela, significa que ele vai planejar a partir de outubro ali, a segunda safra. E aí, a minha expectativa, os produtores vão até o mercado para comprar os seus fertilizantes, as suas sementes, os seus defensivos. Pelo menos eu acredito que isso vai acontecer. Porém, se ele deixar para muito tarde, cara, vamos falar no final do ano, propriamente dito, ele pode ter uma outra surpresa de mais uma alta no preço do fertilizante. Porque aí nós estamos falando de uma conjuntura global. E nesse caso do nitrogenado, eu preciso olhar uma coisa que nós já conversamos, que se chama gás natural, na Europa, por exemplo. É uma incógnita tremenda ainda. Não, e a gente tem visto é, a volatilidade que se desenha para as commodities, ela tem se desenhado também para os fertilizantes, né, Jefferson? Você sabe que eu acompanho ali o seu Twitter, é, diariamente tenho acompanhado essas, essas últimas informações, e a gente tem visto essa volatilidade tão forte quanto se, se estabelece para as commodities, se estabelece para os fertilizantes também, né? Muito forte. Eu, eu falo com os produtores, né? Antes da pandemia... As listas de preço, até nós aqui da Greenvest, nós atualizávamos 5 dólares por tonelada, 10 dólares por tonelada. Agora eu estou falando de um aumento, Carla, em Moreia, num prazo de 50 dias, está dando 55%. No último mês, a Ureia caiu 20%. Você imagina a volatilidade que isso traz e o impacto que isso gera na receita do produtor. Antigamente, comprar fertilizante era uma atividade ali que todo mundo não dava tanta atenção. Hoje, se você não der atenção, você pode pagar no dia 1 de agosto, por exemplo, 580 dólares a tonelada. E quando você olhar no dia 30 de agosto, esse mesmo fertilizante está 490 dólares a tonelada. Veja o que isso gera de impacto na coisa mais importante que a rentabilidade do produtor. Então, se ele errar esse time de compra que nós falamos, ele está comprometendo o que é mais importante para ele, que é a rentabilidade. E na minha concepção, Carla... O ponto mais importante que ele deve olhar é essa relação de troca dele. Se ela não for uma relação de troca atrativa, por que você vai antecipar? Agora, o contrário também é verdadeiro. Se ela for uma relação historicamente interessante, por que não tomar uma posição? Você fica mais tranquilo. E além do fertilizante, eu tenho que pensar que o produtor precisa plantar, ele tem que comprar o defensivo, a semente, gerir toda a fazenda. Então, se você deixar a compra para fazer lá no final, pode ser um problema e aí você prejudica a sua produtividade. Então, o meu conselho sempre é, produtor, olha a sua relação, se ela for uma relação atrativa e você estiver confortável para tomar essa posição, tome. É isso que está acontecendo agora, por exemplo, com a soja 24 e 25, cara. Veja que interessante, eu tenho 40% do Mato Grosso aberto para o milho segunda safra, e ao mesmo tempo, eu já tenho produtores comprando para a soja 24 e 25. Isso é muito interessante, nós estamos vendo duas safras acontecendo e até mesmo percebo que as empresas hoje elas estão direcionando as energias para o pacote 24-25. Deixaram a safrinha um pouco de lado. Que Porque coisa. eles estão vendo que a relação realmente está acima do que o produtor quer. E quando eu penso na soja 24-25, quem faz essa operação está encontrando um ambiente interessante para negociar. Então, as relações estão favoráveis. As empresas... as relações à vista se estão favoráveis. Estão favoráveis. É. Só que tá tem que tomar muito cuidado, né? Porque o produtor está antecipando essa compra, praticamente 10 meses, e, obviamente, nesse meio período, a soja pode ter oscilações. E eu não tenho preço é porque, né? hoje para a soja 24 a 25 que eu consiga ter uma clareza nessa relação de troca. 
etc. Agora, Isso. Jefferson, a gente está falando de que a gente consegue dar um, um, um exemplo dessas relações de troca para 24, 25? Por exemplo, um 018, 18 no Mato Grosso, pagamento à vista, ou seja, o produtor tem que vender a soja dele a 23, 24 e comprar o adubo 24, 25. Uhum. Ele está deixando aberta a soja 24, 25. Ele não tem hoje o preço. Os pacotes que eu estou vendo aí, tem alguma coisa de barter acontecendo, mas não é muita coisa. Eu estou falando de uma relação por tonelada de 0,18, 18, na casa de 19 a 19,5 por tonelada, pelo que eu estou acompanhando. E outra coisa importante, cara, a oscilação entre as empresas ainda ela é muito grande no preço para 24, 25. Porque o vendedor do fertilizante, ele também está colocando um risco aí na operação. Você não tem ideia de como que vai estar o comportamento desse preço quando ele for entregar. E como Amigo, você a faz? Gente não tá pois é, é a gente difícil. não está conseguindo entender como é que está a soja 23, 24, né? Ah, o preço. A gente está falando de final da safra americana, começo da safra brasileira. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. A volatilidade muito forte, né? Uh, quer dizer, tudo pode acontecer, né, Jefferson? Tudo pode acontecer. Então, eu falo sempre para o produtor, você quer antecipar, você se sente confortável? Me sinto. Você sabe o risco que tem? Sei. E eu sempre fiz dessa maneira, então tudo bem. Você julga que essa relação é boa? É boa, então tudo bem. Pode antecipar, não tem problema. Só que você tem que colocar tudo na ponta do lápis que você está fazendo. Você antecipar porque o vizinho está antecipando, eu não vejo como uma estratégia interessante. Nossa. Agora, se você fizer as suas contas, e você falar o seguinte, nos últimos cinco anos eu julgo essa relação interessante, tudo bem, pode antecipar, não tem nenhum problema. Antecipar negócio não é um problema. Agora, se você não ter as suas contas na ponta do lápis, você pode estar fazendo um erro, porque você não vende a sua soja, não planeja, só toma custo, como a gente viu esse ano. Cara. Eu tenho muitos exemplos, infelizmente, de produtores que compraram fertilizante e não venderam nada de soja. Compraram fertilizante, por exemplo, em janeiro. O fertilizante caiu seus 35% e a soja também caiu. Ou seja, nesse caso, o produtor perdeu nas duas pontas, porque ele tomou custo e ele não vendeu. Então, essa é a principal lição. Você comprou, então você faça uma venda e planeje certinho. Isso é muito importante, Carla, porque aí nós estamos falando do sucesso do agro brasileiro. Se você descasa tudo, descasa a compra, descasa a moeda, isso e aquilo... Como que você vai crescer a área? Como que você vai ter mais investimentos na lavoura? Não tem como. Não, totalmente. O que eu, o que eu percebo é que ele, o produtor tem buscado, né, Jefferson, adequar essas estratégias é, da forma como mais, mais lhe condiz nesse momento onde ele está tentando também é, identificar essas janelas de oportunidade que a gente já vem falando isso há muito tempo, elas são mais estreitas e menos frequentes. Então, quando elas se abrem, eles tentam é, se encaixar nelas também, né? Exato. Eu vejo para o milho, Carla, até se eu pudesse dar um conselho para o produtor que planeja plantar o seu safrinha certinho, etc. Se bater uma relação que ele julgue interessante, faça o negócio, é importante. Mas também planeja a venda do seu milho, quem sabe, para custear isso. Nós sabemos, Carla, que provavelmente o milho safrinha vai perder a área no Brasil. É difícil mensurar nesse momento qual o tamanho dessa queda na área, mas é o que tudo indica, ele vai perder a área. E o mais importante, com os produtores que eu converso, praticamente é uma máxima. Alguns ali irão reduzir investimentos. O Mato Grosso, por exemplo, ou seja, reduz investimento, você pode também comprometer o potencial produtivo da sua lavoura. Então, tudo isso tem que ser colocado muito bem o produtor tem que olhar essas oportunidades que provavelmente vão surgir. Eu vejo, por exemplo, essa queda no preço da ureia como uma oportunidade para o produtor começar a olhar essa relação de troca. Eu acredito que a ureia tem um potencial de recuar um pouco mais e daqui a pouco nós vamos voltar para uma relação histórica. E aí o produtor tem que aproveitar essas oportunidades. Se ele aproveitar essa oportunidade, Carla, ele já fica mais tranquilo. E outra coisa, nós temos a experiência com a ureia. Uma semana o preço sobe 30, 40 dólares por tonelada. Se eu colocar hoje 30 dólares por tonelada, eu estou falando aí de um aumento na casa de três sacas e meia na relação de troca, olhando o preço do milho que está. Então, eu preciso ter muita cautela, analisar, mas também, se você deixar, como nós dizemos, o cavalo passar encilhado, pode perder uma oportunidade. Bom, Jefferson, a gente vai, então, acompanhar 
todas essas, essas, esses cavalos passando é, e essas janelas se abrindo. Obrigada mais uma vez por estar conosco. É, e, e claro, né, a gente vai acompanhando essas relações de troca. Como você falou, isso é o mais importante, é lembrar o protor também que a relação de troca para ele não é a mesma relação de troca para o vizinho, é diferente, não tem uma receita de bolo como você sempre fala. Eu quero te agradecer, então, pela disponibilidade e certamente vamos juntos seguir acompanhando esses, esses cenários todos se desenhando, se formando. Obrigada, Jefferson. Carla, muito obrigado. Desejo a todos aí uma boa sexta-feira e um bom início de semeadura para os produtores que vão antecipar e que a safra seja muito boa né, para o produtor rural. Muito obrigado, Carla. Eu que te agradeço, meu amigo. Bom final de semana para você. Bom restinho de sexta-feira, que ainda vai ser de muito trabalho. A gente continua a se falar. Obrigada, um abraço Obrigado. e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, então conosco, Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest. Vejam, né? Vocês trouxeram essa demanda, o Jefferson veio confirmando e traz aí mais informações, né? Vai trazendo mais análises, apontando, portanto, que nós temos essa, essa condição de... de de relações de troca que vão se desenhando, tão voláteis estão os preços dos fertilizantes, como estão os preços das commodities, e a gente vê esse cenário se desenhando. É interessante também essa condição de, de produtores já adquirindo fertilizantes para soja 24, 25 em Mato Grosso, enquanto nós temos um mercado ainda aberto, né, uma necessidade de compra, de aquisição desses fertilizantes em 40% para o milho 24, segundo a safra. Percebam, né? Então, é, a gente está olhando toda essa, essa movimentação, todo esse desenho, e a gente vai, então, acompanhando é, esse cenário com né, profissionais como o Jefferson, por exemplo, sempre conosco, sempre é, com a sua gentileza, né, enfim, acompanhando. 